అందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ ఈవినింగ్ నా పేరు శివ మధుగొండ ఇవాళ మనకి ఎమెరియన్ ఎక్రోనియమ్స్ అనే టాపిక్ చెప్పడానికి అనే టాపిక్ చెప్పడానికి మన ముందు ఒక స్పీకర్ ఉన్నారు ఆయన చండీరాజు గారు మెమరియన్ ఎక్రోనియమ్స్ చెప్పడానికి విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈయన ఒక బ్రాండ్ ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ కోల్కతా నుండి ఏఎంఐఐ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు అలాగే అందరికీ నమస్కారం హ్యాపీ ఈవినింగ్ నా పేరు శివ మధుగొండ ఇవాళ మనకి మెమరీ అండ్ ఎక్రోనియం అనే టాపిక్ గురించి చెప్పడానికి మన దగ్గర ఒక స్పీకర్ ఉన్నారు ఆయన చండీరాజ్ గారు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈయన ఒక బ్రాండ్ ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కోల్కతా నుండి ఏఎంఈఐ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇంజనీ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ చేశారు అలాగే బిఎస్సి ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ కొచ్చింగ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చేశారు అలాగే ఈయన ఇండియన్ నేవీలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి చీఫ్ పెట్టీ ఆఫీసర్గా రిటైర్డ్ అయ్యారు ఇప్పుడు కెనరా బ్యాంక్ రీజనల్ ఆఫీస్ విజయవాడలో పనిచేస్తున్నారు ఇంపాక్ట్తో ఆయన అనుబంధం గత సంవత్సరంగా ఉంది సిక్స్టీ థర్డ్ బ్యాచ్లో ట్రైనర్గా సర్టిఫైడ్ అయ్యారు నవనిర్మాణం ఈపీఎస్ టూకి ఇన్ఛార్జ్గా కూడా వ్యవహరించారు వెల్కమ్ సార్ డిజిటల్ డయాసిస్ యువర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ శివ గారు థ్యాంక్ యూ తేజస్వి గారు సార్ అందరు పార్టిసిపెంట్స్ కూడా చక్కగా వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నాతో పాటు స్పెండ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ బెటర్ అవుట్పుట్ ఎందుకంటే మనం మెమరీ కోసం ఈరోజు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా సో మెమరీకి ఏంటంటే మెయిన్ కావాల్సినవి ఇంట్రెస్ట్ దాని ఒక నానిడి ఉంటుంది అనమాట ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ మెమరీ రిపిటేషన్ ఈజ్ ది మదర్ ఆఫ్ మెమరీ అని ఉంటుంది సో మీరు అందరూ ఎంత చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అయితే మనం ఈరోజు టాపిక్ అంత బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకోగలుస్తాము సో అది జరగాలంటే మీరు అటెంటివ్ గా ఉండాలనుకుంటే వీడియోస్ ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అటెన్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ స్విచ్ ఆన్ వీడియోస్ ఎవరెవరికైతే అవకాశం ఉందో దయచేసి వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి సో చక్కగా మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ నేర్చుకుందాం ఈ రోజు సెషన్స్ సో మీ పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజు వరకు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ నేమ్ జస్ట్ టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో ఓకే మీరు చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కోర్స్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక సీక్వెన్షియల్ గా మనకి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ రోజు మీకు స్టేజ్ ఫియర్ ఎలా పోగొట్టుకోవాలి స్టేజ్ పైన ఎలాగ మాట్లాడాలి వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలి కంటెంట్ ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు ఈవెన్ ఈవెన్ మనకు అందులో చెప్తారు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ తర్వాత కంట్రిబ్యూషన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందని దాన్ని మనం వాయిస్ మోడ్యులేషన్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుందని మన కంటెంట్ కి సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుందని అనాలి అనుకుంటారు సో మనం కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము భయం లేకుండా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాము చెప్పాలనుకుంటున్నాము చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మర్చిపోయాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలో మర్చిపోయాం సో ఏం చెప్పాలో మర్చిపోయినప్పుడు మన వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ఏమి వస్తుంది ఏం చెప్పలేకపోయినా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమి ఉంటుంది సో మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదైతే మనం అని చెప్పుకున్నామో మనం చెప్పవలసింది మర్చిపోయాం అంటే దాని తర్వాత విలువ అనేది ఇంకేమి లేదు సో మనం ఎందుకు మర్చిపోతుంటాం మనకి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు మర్చిపోతుంటాం అనేది నేను మనం ఏంగా ఆలోచిస్తే దానికంటే బిఫోర్ మనకి ఈ మెమరీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఎందుకు మర్చిపోతుంటాం ఏ సీ ఏ కారణాలు మర్చిపోతున్నాం మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు ఈ మరిచి మర్చిపోతుంటే మీకు రీజన్ అంటే ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద వెళ్ళడానికి మనకి భయాలు ఉంటాయి కదా సో ఈ భయంకి రీజన్ మరిచిపోవడం వల్ల స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడం లేదు నాకు భయం కలుగుతుంది అని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారు ఒకళ్ళు అనుకుంటే హ్యాండ్ రీచ్ అయ్యాను అంటే నాకు కంటెంట్ తెలుసు మాట్లాడాలని ఉంటుంది బట్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను మాట్లాడాలో అనేది అక్కడ మర్చిపోతుండడం వల్ల సార్ హోప్ వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ సార్ క్లియర్ సార్ సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకసారి నాకు చెప్పండి అంటే నాకు అన్ని కంటెంట్స్ అన్ని తెలుసు బట్ అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడదు తెలియడం లేదు తెలియకపోవడం వల్ల నేను ఇలాగ మర్చి భయం అంటే వెళ్ళడం లేదు ముందరికి వెళ్ళి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడం లేదని సలహా ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా ఒకసారి అనుకుంటే హ్యాండ్ రీచ్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు అదే కానీ ఎవరికైనా కానీ ఆలోచన కానీ ఉంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి విజయ్ కృష్ణ గారు అన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ మరిచిపోవడం అనేది 
మనకి మెమోరీ బాగులేకపోవడం వల్ల మర్చిపోతున్నారు అంటే ఎవరైతే బాగా మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి మెమోరీ బాగుంది నా మెమోరీ బాగులేకపోవడం వల్ల నేను అక్కడ మర్చిపోతున్నా మనిషికి నేను ఆలోచన కలుగుతుందా అలాగే ఎవరికైనా కలుగుతుందా మంచి మెమరీ వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటారు మెమరీ లే బాగలేకపోవడం వల్ల మర్చిపోతున్నాం అనేసి ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎవరికి అనిపిస్తే అలాగ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటారంటే మనకి గుడ్ మెమరీ బ్యాడ్ మెమరీ అంటూ ఏం ఉండదు మనకి ఉన్నదంతా కూడా ట్రైన్డ్ మెమరీ అన్ట్రైన్డ్ మెమరీ అని అంటారు అండి అంటే మనకు ఉన్న మెమరీకి మనం ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అనే దానికైనా ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ఒకరికి బాగుంటుంది ఒకరికి బాగుండదు అని ఉంది ఈ మెమరీకి ఏదైతే మనకి బ్రెయిన్ లో రెస్పాన్సిబుల్ దానికి న్యూరాన్స్ అని ఉంటాయి మనకి ఎయిటీ బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ అని ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క న్యూరాన్ కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి పాత రోజుల్లో సినిమాలు వచ్చినప్పుడు సీడీలు వస్తుంది ఒక రెండు సీడీలు కంటెంట్ వస్తుండేది ఒక్కొక్క సీడీకి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ మెమరీ పవర్ ఉండేది రెండు సీడీలు అంటే అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీబీ మెమరీ టూ అవర్స్ మూవీకి మూవీకి ఒక వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీబీ మెమరీ సీడీలో హోల్డ్ చేస్తుండేది సో అలాంటిది సపోజ్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మూవీస్ రన్ చేస్తూ ఒక టీవీలో అలాగే త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ అలాగే త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మనం రన్ చేస్తే ఎంతైతే మెమరీ అవసరం పడుతుందో అంత మెమరీ కెపాసిటీ అనేది మన న్యూరాన్స్ కి మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీరు చాలా మంది వినుంటారు అంటే ఐన్స్టైన్ లాంటి సైంటిస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిజ్ బ్రెయిన్ కెపాసిటీకి యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు అనేసి చాలా సందర్భాల్లో మీరు వినుంటారు సో మనలో చాలా మంది కూడా మన యూటిలైజేషన్ మనం కరెక్ట్ గా చేసుకోలేకపోవడం వల్ల మనకి ఈ మెమరీ ఇష్యూస్ అని వస్తుంటాయి కదా అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్ గా న్యూరాన్స్ అందరికి కూడా నంబర్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఎయిటీ బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ అని అంటారు మన బ్రెయిన్ కూడా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ అనేసి డివైడ్ అయి ఉంటుంది జనరల్ గా మనం రైట్ హ్యాండెడ్ పర్సన్స్ అయితే మన యొక్క లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఎలర్ట్ గా ఉంటుంది మన లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ లో ఉన్న న్యూరాన్స్ అన్ని కూడా పనిచేస్తుంటాయి సిమిలర్లీ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ గా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ తర్వాత రైట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంటుంది ఈ న్యూరాన్ మధ్యన కనెక్షన్స్ ఏర్పడుతుంటాయి మనం ఏదైనా విషయాలు చూసినప్పుడు చేసినప్పుడు రాసేటప్పుడు సైనాక్సిస్ అని ఆ ప్రాసెస్ అంటారు అండి సో ఈ కనెక్షన్స్ ఎంత బాగుంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనం మన మెమరీకి అంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈ ఎంత మనకిప్పుడు ఈ ఎంతవరకు మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే అందరికీ సరైన మెమరీ ఉంటుంది గుడ్ బ్యాడ్ అనేది ఏమైనా ఉండదు అంత కూడా ట్రైన్ అండ్ అన్ట్రైన్డ్ మెమరీ ఉంటుంది అని చూసుకున్నాం సో ఈ మెమరీ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అది ఒకసారిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కి కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ లో గానీ అదర్వైజ్ మన మొబైల్స్ లో గానీ ఏదైనా డేటా ఎక్కించాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తాం అది ఇప్పుడు మనం కెమెరాకి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనకి మొబైల్ కి కానీ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటే మొబైల్ తలకి కెమెరా ద్వారా గానీ మన యొక్క కీబోర్డ్ ద్వారా కానీ మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంటాం అది వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు మొబైల్స్ లో మనం కెపాసిటీ చెప్పుకుంటాం కదా ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అనేసి మనం మెమరీ కెపాసిటీ చెప్పుకుంటాం కదా సో అందులో స్టోర్ అవుతుంది స్టోర్ అయిన తర్వాత మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం ఆ డేటాకి రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం కంప్యూటర్స్ నుంచి అయితే ప్రింట్అవుట్ ప్రకారంగా అదర్వైజ్ మనం మానిటర్ లో మనం రికార్డ్ చేసింది స్టోర్ చేసింది ప్లే చేసి చూసుకుంటాము ఈ విధంగా సో అక్కడ త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నట్లు ఒకటి మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము సెకండ్ స్టెప్ లో దానికి స్టోరేజ్ చేస్తున్నాము థర్డ్ స్టెప్ లో మనం దానికి రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం సో సిమిలర్ ఫ్యాషన్ లో మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి కూడా త్రీ మెమరీ అనే ప్రక్రియ జరగడానికి అని మూడు ప్రాసెస్ ఉంటాయి త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి దానికి జనరల్ గా మనం సాధారణంగా రీసెంట్ గా పాపులర్ అవుతున్న ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీకి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని ట్రిపుల్ ఆర్ స్టెప్స్ అని అంటుంటాం సో అదేంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ సెకండ్ లో రిటెన్షన్ థర్డ్ లో రీకనెక్ట్ సో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మన మెమరీకి మన మెదడుకి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ దాన్ని రిటెన్షన్ అక్కడికి వెళ్ళి అది నిక్షిప్తమై ఉండడము దాన్ని మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు అది మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం సో మనకి జనరల్ గా లోపం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఏదో మనం అంటే ఈ మూడు స్టెప్స్ లో ఎక్కడ కూడా మనకి కొంచెం లోపం జరిగినా కూడా మనం రీకలెక్ట్ అని చేయ చేయలేము కరెక్ట్ గా సో మనం మర్చిపోవడం అంటే అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ మనకి మెదడులో ఆ డే
రిజిస్ట్రేషన్ రిటెన్షన్ అండ్ రీకలెక్ట్ అని సాధారణంగా మనం యాజ్ ఎ స్పీకర్స్ గా మనం చాలా బాగా చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళుంటాం ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం మనం బట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనకి ఇబ్బంది వస్తుంది ఎక్కడ రీకలెక్షన్ స్టేజ్ లో మనకి ఇబ్బంది అవుతుంటది మనం ప్రిపేర్ అయిన స్టేజ్ లో మనకి మనం అంటే ఒకసారి మనం చూసుకుంటే మనం అంత రీకలెక్ట్ చేసుకుంటాం బట్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది సో రీకలెక్షన్ ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుంది అసలు మనం ఇంకొకసారి చూసుకుంటే అక్కడ మన తనక ఫిజియాలజీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా స్టూడెంట్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ బిఫోర్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు మొత్తం కంటెంట్స్ అంతలా చదువుకుంటారు చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటారు ప్రిపేర్ అవుతారు ఎగ్జామ్ హాల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్ లో సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ పై అటెండ్ చేయలేపారు అనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ గుర్తు వస్తుంది అక్కడ జరిగింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కామ్ గా కూల్ గా ఉండి అది ప్రిపేర్ అవుతుంద అవుతుండేవారు సార్ ఎవరో అన్నిట్లో ఉన్నారు మ్యూట్ చేసుకోండి డిస్టర్బెన్స్ బాగా వస్తుంది ఓకే సో అదే స్టూడెంట్స్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ఎగ్జామ్ హాల్ అక్కడ ఎందుకు రాయలేక తినారు అని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉన్నారు అక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రెజెంటేషన్ అంటే పెర్ఫార్మ్ స్టేజ్ కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు సో పెర్ఫార్మెన్స్ కి వెళ్ళేసరికి ఏంటవుతుంది అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఆందోళన ఒత్తిడి ఇలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ వాళ్ళకి వచ్చి చేరుతున్నాయి అంటే పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఏదైతే ఉందో కాస్త అక్కడ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది అది జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కెమికల్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మనకి మనలో స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఏంటంటే కార్టిసాల్ ఎడ్రినాల్ అని ఒక రెండు రకాల స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి అది మనకి జనరేట్ అవుతుంటాయి సో అది ఎప్పుడైతే జనరేట్ అవుతాయో మనకి ఇంకా హార్ట్ బీట్ పెరగడము చెవులు రావడము ఇంకా ఈ రకరకాల యాక్టివిటీస్ జరగడం వల్ల మనం రీకనెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా చేసుకోలేదు ఎందుకంటే మనకి కనెక్షన్స్ ఏదైతే సైనాప్సిస్ ప్రాసెస్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవడం వల్ల అక్కడ మనకి ఆ ప్రాసెస్ అనేది రీకనెక్ట్ ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ గా జరగదు సో ఇప్పుడు మన త్రీ స్టెప్స్ అనుకున్న రిజిస్ట్రేషన్ రిటర్న్స్ అనేది రీకనెక్ట్ అనేసి సో రిజిస్ట్రేషన్ అంటే మనకి ఇన్పుట్స్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ లాంగ్వేజ్ చూసుకున్న కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్స్ ఇస్తాము మన ఫోన్ కి అయితే మన కెమెరా ద్వారా ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇస్తున్నాం బట్ మన మన మెమోరీకి మనం ఇన్పుట్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాము సో మన మెమోరీకి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి మెమోరీకి ఇన్పుట్స్ అంటే మన యొక్క సెన్సార్స్ సో మనకి సెన్సార్స్ ఏ ఉన్నాయి మన కళ్ళు మన చెవి మన ముక్కు మన స్కిన్ మన నాలుక సో వీటికి టెక్నికల్ టర్మ్స్ జనరల్ గా విజువలీ ఆడిటరీ కైనస్థెటిక్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ గుస్ట్ యాక్టరీ అనేసి ఒక టెర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి సో అది మన టెర్మినాలజీ గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు బట్ మన ఇన్పుట్స్ కూడా విజువలీ ఆడిటరీ కైనస్థెటిక్ దెన్ టేస్ట్ ద్వారా ఈ విధంగా మనకి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు విజువల్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు మనం ఒక వస్తువుకి చూస్తున్నాము చూసినప్పుడు మనం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయి చూస్తున్నాం అనేది అక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అనేసి అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాజువల్ గా చూసాము రీకలెక్షన్ ఇబ్బంది అవుతుంది అదేగా మనం ఒక పర్టికులర్ ఒక బుక్కే చూసాము లేదా ఒక సమ్ ఐటెం చూసాం ఒక షాపింగ్ మాల్ సో అక్కడ మనం ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం అనేది కన్నా ఒకసారి చూసి ఇప్పుడు బుక్ తీసుకున్నాం సో బుక్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది కవర్ పేజ్లు ఏం రాసింది సైజ్ ఎంత ఉంది కలర్ ఏముంది ఇలా కానీ ఇన్వాల్వ్ అయిన సైజ్ కానీ మనం చూస్తే మనకి రీకలెక్షన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అదర్వైజ్ క్యాజువల్ గా చూసేవంటే మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అనేసి ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే విజువల్ లో అంటే మనం దేనిపైన దృష్టి పెట్టాలి అనేసి దాన్ని ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇప్పుడు మనం ఒక కలర్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చూస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సో మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనం రీకలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కలర్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం కలర్ అనేది మనకి బాగా గుర్తుంటుంది రేదర్ దెన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ దెన్ ఒక స్టిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో మనకి మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మన అటెన్షన్ అనేది ఎక్కువ వెళ్తుంది దెన్ అది మనకి ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ ఆకారంగా ఉందా లేకపోతే ఓపెన్ గా పెనరమిక్ వ్యూ లో ఉందా అని చూసుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఓపెన్ గ్రీనరీ సీన్ సీన్ లో చూస్తున్నాం అదే ఒక ఫ్రేమ్ లో చూసాం అనుకుంటే మ
అంటే ఈ యాశ్వక్షిగా మన దాన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్స్గా చూసుకున్నట్లయితే అది మనకి బాగా గుర్తు ఉంటుంది దాన్ని హీరింగ్ వినేటప్పుడు మనం ఎంత శ్రద్ధ పెట్టి వింటున్నాము దాని తర్వాత నువ్వు మనకి కైండ్నెస్ టెక్ ఇవ్వు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా సపోజ్ ఒక లెమన్ కోసం ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏదో స్టోరీ చెప్పాలి మనం ఒక కంటెంట్స్ లో స్టోరీ చెప్పాల్సి వచ్చింది సపోజ్ ఒక లెమన్ కోసం చెప్పాల్సి వచ్చింది అని చెప్పాల్సి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం సో లెమన్ బ్రైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది దాని టేస్ట్ మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి వాళ్ళు కూలింగ్ గా ఉంటుంది అది తీసుకున్నప్పుడు దెన్ దానికి కట్ చేస్తే మనకి దాని తనక ఆ స్మెల్ తెలుస్తుంది దెన్ ఆ టేస్ట్ పులుపు దాన్ని వస్తున్న చిల్లక మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని గుర్తు పెట్టి ఒకవేళ దాన్ని ఇన్వాల్వ్ అయినట్లు అయితే మనం ఇన్పుట్స్ గ్రహించినప్పుడు అది మనకి రీకనెక్షన్ చేతులు ఈజీగా గుర్తుంటే మనం మర్చిపోకుండా ఉంటుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి విజువల్ ఆడిటరీ కైనస్థెటిక్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి టేస్ట్ ఈ మనకి ఏదైతే సెన్సార్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తామో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక కంటెంట్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అని మనకి ఈజీగా అవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ మనం ఎప్పుడైతే చేయాలనుకుంటున్నామో మెథడ్కి మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి చాలా పవర్ ఉంటుంది ఎలాగంటే మనం లేని ఆబ్జెక్ట్ ఇది కూడా ఫిజికల్ గా ఏది లేకపోయినా కూడా ఉన్నట్లు మనం గ్రహించగలుస్తాం అంత చక్కగా మనకి మన విజువలైజేషన్ పని చేస్తుంది అయితే ఆ విజువలైజేషన్ ఏ విధంగా పని చేస్తుంది అనేది మన చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ విజువలైజేషన్ చేసే బిఫోర్ మనకి ఏ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మనం మనం దృష్టి పెట్టాల్సి వచ్చారు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పాను ఏంటంటే మన తనకి సెన్సార్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆల్ సెన్సార్స్ కి మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి దాన్ని మనం ఎప్పుడు ఏదైతే ఒక ఐటెం కోసం విజువలైజ్ చేయాలనుకుంటామో దానికి ఎగ్జాగ్రేట్ చేయాలి సార్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరు కూడా ఒకసారి వీడియో సాంగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్న అందరు కూడా మనకి ఇంటరాక్ట్ అవడం చాలా బాగుంటుంది భాస్కర్ గారు వెరీ గుడ్ సార్ ఇంటరాక్ట్ ఆన్ చేస్తున్నారు కోదండ పాని గారు వెరీ గుడ్ అండి విజయ కృష్ణ గారు అదర్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు చక్కగా వీడియో సాంగ్ చేసుకుంది సో ఇక్కడ మనం ఒక ఐదు ఆస్పెక్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్స్ కి ఎలాగైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటాలనుకుంటున్నాము కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కి ఎవరైనా టెక్నికల్ ఉంటే దానికి బైనరీ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అనమాట బైనరీ డిజిట్స్ అంటారు జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఆకారంగా కంప్యూటర్స్ కి లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అలాగే మన మెథడ్కి కావాల్సిన భాష ఏంటంటే బొమ్మల భాష మనకి ఇప్పుడు ఆరెంజ్ అన్నాము ఓఆర్ఏ ఎన్జిఎన్స్ మనకు ఒక దగ్గర కానీ చూసాము అక్కడే పక్కన ఇంకొక ఆరెంజ్ బొమ్మ కానీ చూసామంటే మనం ఏదైతే బొమ్మ ఆకారంగా చూసామో ఆ బొమ్మ ఆ బొమ్మ మనకి బాగా గుర్తుంటుంది ఆ నుంచి మనకి గుర్తుంటుంది ఓఆర్ఏ ఎన్జి ఏదైతే రాసిస్ ఉందో అది మనకి గుర్తుంటుంది అంటే మెదడికి కావాల్సింది బొమ్మల భాష సో ఈ బొమ్మల భాష ద్వారా బొమ్మల భాష మనకి మెదడికి కావాలి సో మనం సెన్సార్స్ ఏదైతే దాని ద్వారా ఇన్పుట్స్ ఇస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆల్ సెన్సార్స్ ఏ అంటే ఫీచర్స్ ఏంటేంటి ఉండాలి బొమ్మల బొమ్మలు ఏ విధంగా ఉండాలి మనం విజువలైజ్ చేసుకున్న బొమ్మలు ఏ విధంగా ఉండాలి అని తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ సెన్సర్స్ ఏఈ ఐఓయూ టెక్నిక్ అంటారు సో ఫస్ట్ ది ఆల్ సెన్సర్స్ దెన్ ఈ అంటే ఎగ్జాగ్రేట్ గా మనం ఊహించుకోవాలి ఆ బొమ్మకి అంటే ఇప్పుడు ఒక లెమన్ ఉంది అనుకోండి లెమన్ సైజ్ లో ఊహించుకోకుండా పెద్దది ఒక ఫుట్బాల్ సైజ్ లో మనం ఊహించుకోవాలి ఎగ్జాగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సపోజ్ మనం ఒక షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళు వారు మార్కెట్ కి వెళ్ళు వారు బీచ్ లో మనం తిరుగుతున్నాం అక్కడ అందరు ప్రజలు ఉంటారు ఆ ప్రజల్లో ఆ జనాభాలో ఎవరైనా సరే సపోజ్ ఒక సెవెన్ ఫీట్ ఆర్ ఎయిట్ ఫీట్ పర్సన్ ఉన్నారు అనుకుంటాం ఆరు ఒక టూ ఫీట్ పర్సన్ ఉన్నారు అనుకుందాం సో మనం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తర్వాత ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఆ రోజు నేను మార్కెట్ కి ఒక ఎయిట్ ఫీట్ ఎయిట్ ఫీట్ పర్సన్ చూసాను లేకపోతే ఒక టూ ఫీట్ పర్సన్ కి చూసాను అనేసి మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోగలుస్తాం సో ఇది ఏంటంటే ఎగ్జాగ్రేట్ ఏదైతే నార్మల్ కంట డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ తక్కువ సైజ్ ఉంటుంది అది మెదడు చక్కగా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అనమాట సో మనం ఏదైతే ఎగ్జాగ్రేట్ చేస్తాం దెన్ ఐ అంటే ఐ మనకి మనం ఐ నేను మనం ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకుంటాం అందులో మనకి మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి తర్వాత నువ్వు ఓ అనేది అవుట్ స్టాండింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే మనం ఏదైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటామో అది కొంచెం ఫన్నీగా ఉండాలి అవుట్ స్టాండింగ్ సపోజ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక పర్సన్ కోసం మనం గుర్తు పెట్టాలనుకుంటున్నాం సో అతనికి ఏంటంటే మనం యూజువలైజ్ చేసిన అది ఒక టాక్ ఉన
యూజ్ యాక్షన్స్ అండ్ కలర్స్ అంటారు మనం ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఆ పర్సన్స్ ఆర్ ఆ పర్సన్ యాక్ట్స్ మూవింగ్ లో ఉన్నట్లు దెన్ కలర్స్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం సెన్సర్స్ మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ పడుతుంది కలర్స్ కేక్ గుర్తు పెట్టుకుంటాయి అనేసి సో ఈ మెదడికి కావాల్సిన బొమ్మల భాష ఏదైతే ఉందో అది ఏఈఐఓయు టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని మనం ఆ విధంగా దాన్ని ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు అది ఈజీగా గుర్తుంటుంది అంటే రిజిస్ట్రేషన్ బాగా జరుగుతుంది రిటెన్షన్ కూడా అవుతుంది మనకి రీకలెక్షన్ లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకున్నాం మనకి స్పీచ్ స్టేజ్ మీద మాట్లాడని కదా స్పీచ్ కదా మేము చెప్పాలి సో స్పీచ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మరి ఇమేజెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ బొమ్మల భాష ఎందుకు వచ్చింది అనేసి దాని ఒకవేళ దాన్ని మనకి ఆలోచన కానీ వచ్చినట్లయితే దానికి మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చూద్దాం ఇంప్లిమెంట్ ఏ విధంగా చేయాలనేది సో ఇప్పుడు అందరు కూడా ఒక ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పార్టిసిపెంట్స్ నాకు యాక్టివ్ గా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది సో అందరు కూడా ఐ థింక్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఒక్కసారి నేను మీకు ఒక టెన్ వర్డ్స్ చెప్తాను పది పదాలు చెప్తాను సో మీరు అందరు కూడా టెన్ వర్డ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎవరు కూడా నోట్ చేసుకోవద్దు వినండి టెన్ వర్డ్స్ మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇప్పుడున్న మీ యొక్క కెపాసిటీతో మీరు ఒకసారి అయితే రీకరెక్ట్ చేయడానికి అనేసి ప్రయత్నించండి ఎవరు కూడా నోట్ చేసుకోవద్దు నాకు భాస్కర్ గారు వీడియో ఆన్ లో ఉన్నారు కోదండి పాని గారు ఉన్నారు విజయ కృష్ణ గారు ఉన్నారు శేక్ అబ్దుల్ గారు ఉన్నారు హర్ష గారు కూడా ఆన్ చేసుకున్నారు వినోద్ గారు కూడా వెరీ గుడ్ అండి వెరీ నైస్ సో వర్డ్స్ ఏంటంటే కోర్ట్ కోర్ట్ ఓకే మనం వేసుకుంటున్న కోర్ట్ తర్వాత కార్ కార్ తర్వాత ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ తర్వాత లాఫ్ నవ్వుట నవ్వడు లాఫ్ తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత పంచర్ పంచర్ తర్వాత హార్స్ గుర్రు హార్స్ తర్వాత స్వాడ్ కత్తి స్వాడ్ తర్వాత గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ దాని తర్వాత టొమాటోస్ టొమాటోస్ టెన్ వర్డ్స్ సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అవతలు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అన్మ్యూట్ అయ్యేసి రిపీట్ చేయడానికి వచ్చి ట్రై చేయండి పార్టిసిపెంట్స్ లో ఎన్ని గుర్తుండని చెప్పండి ప్రతి రిపీట్ చేయాల్సి ఇబ్బంది లేదు జనరల్ గా మనకి ప్రైమరీ రీసెంట్స్ అండ్ ప్రైమరీస్ అని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో కొన్ని పదాలు గుర్తుంటే ఎండింగ్ ఇవి గుర్తుంటాయి మిడిల్ లో మనం మర్చిపోవడానికి అనే అవకాశం ఉంటుంది స్టిల్ మన ఎగ్జాంపుల్ కోసం చిన్న పది వర్డ్స్ తీసుకున్నాం దట్ షేప్స్ కలర్స్ ఉన్న వర్డ్స్ తీసుకున్నాము ట్రై చేయాలి ఒకటి ట్రై చేయండి గుర్తులేదండి పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఐస్ క్రీమ్ హార్స్ వార్డ్ ఐస్క్రీమ్ కలర్ వెరీ గుడ్ సార్ వెల్ ట్రైడ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక టెన్ రాండమ్ వర్డ్స్ మనం తీసుకున్నాము ఆ టెన్ రాండమ్ వర్డ్స్ రిపీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ప్రైగ్నెసీ రీసెన్సీ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది స్టార్టింగ్ పాట ఒక రెండు గుర్తుంటాయి ఆ నో ఇష్యూ సార్ ఆ నో ఇష్యూ సో ఎండింగ్ ఒక లాస్ట్ లో చెప్పిన గుర్తుంటాయి మధ్య మనం మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇవే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏదైతే బొమ్మల భాష మెదడికి తెలుసుదని చెప్పుకున్నాం కదా మనం జస్ట్ విజువలైజేషన్ చేయడం ద్వారా మనం ఎన్ని రిపీట్ చేయగలుస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం విజువలైజేషన్ చేస్తూ ఒకటి ఒకటి మనం లిక్ చేసుకుంటాం వర్డ్స్ కి అసోసియేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను స్టోరీ ఏంటంటే మీరు ఒక పార్టీకి వెళ్ళడానికి తెలిసి రెడీ అవుతున్నారు సో రెడీ అయినప్పుడు మంచి కోట్ వేసుకున్నారు మంచి కోట్ వేసుకొని పార్టీకి వెళ్ళాలనే ప్రాసెస్ లో మీరు కార్ లో వెళ్తున్నారు కోట్ వేసుకున్నారు కార్ లో బయలుదేరారు వెళ్తున్నప్పుడు మీ కాంది వల్ల ఒక ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ క్రాస్ అయ్యింది సో ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా ఆడుకోకుండా నవ్వుతున్నారు లాఫ్ లాఫ్ అని నవ్వుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా సో ఎందుకు నవ్వుతున్నారా అనేసి మీరు అటువైపు మీ కార్ తిట్ట ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో ఆడుకోవాలి కదా ఏం జరిగింది సో తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహంతో మీరు కాస్త మీ కారు అటువైపు డైవర్ట్ చేశారు చేసినప్పుడు మీకు తావు ఐస్ క్రీమ్ అని కనిపించింది ఐస్ క్రీమ్ ఒక పర్సన్ నవ్వుతున్నారు సో ఐస్ క్రీమ్ చూడగానే మనం టెన్ థౌసండ్ అటువైపు 
సో ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి కలిసి మీరు అక్కడ ఆగారు ఐస్ క్రీమ్ తిని వెళ్దాం సాధ్యం ఐస్ క్రీమ్ కూడా మీరు తిన్నారు ఆ టేస్ట్ అవన్నీ కూడా ఆ చల్లదనము ఆ స్వీట్నెస్ మొత్తం కూడా మీరు ఆస్వాదించారు ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత మీరు వెళ్తున్నప్పుడు చూసినప్పటికి అక్కడ మీకు పంచర్ అయిపోయింది మీ కార్ సో కార్ పంచర్ అయిపోయింది కదా మీరు అక్కడ నుంచి గుర్రం ఉన్నది బయలుదేరారు సో మీరు గుర్రం మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గ్రౌండ్ ఎంట్రన్స్ లో గార్డ్స్ ఉన్నారు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు స్వాడ్స్ టక్కులు పట్టుకున్నారు వాళ్ళు మీరు ఐడెంటి మీరు చూసే మీరు అది చెప్పారు లోపలికి వెళ్తున్నారు మీకు లోపలికి పంపించారు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లేయర్స్ అంత కూడా లోపల ఉన్న పర్సన్స్ అంత కూడా గ్రీన్ కలర్ కాస్ట్యూమ్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చేసి మీరు వెళ్ళారని మీకు వచ్చేసి టొమాటో జ్యూస్ మీకు ఇచ్చారు అక్కడ వెల్కమ్ డ్రింక్ గా టొమాటో జ్యూస్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనం కొన్ని ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాం స్టోరీలు ఏమంటున్నా ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకుని బయలుదేరు పార్టీకి కోట వేసుకుని బయలుదేరు ఒకరు అన్మెట్ చేసుకుంది కోదండి పాండి గారు సో మనం పార్టీకి ఏం చేసుకుని బయలుదేరు కోట వేసుకుని కోట వేసుకున్నాం కార్ లో వెళ్ళాం వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటి క్రాస్ అయ్యాం ఫుట్బాల్ కోర్ట్ ఫుట్బాల్ కోర్ట్ క్రాస్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఆడుకున్న బదులుగా లవ్ నవ్వుతున్నాడు అందరు అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు అనేసి మీరు వెళ్తున్నప్పటికీ మీకు ఐస్ క్రీమ్ అన్ని కనిపించింది ఐస్ క్రీమ్ కనబడింది ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని మీరు తినేసిన తర్వాత వెళ్తున్నప్పటికి మీ కార్ పంచర్ అయిపోయింది కార్ పంచర్ అయింది గుర్రం ఉంది పంచర్ అయిన వాళ్ళు మీరు గుర్రం మీద వెళ్ళారు అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కత్తులు పట్టుకుని నిల్చున్నారు సెక్యూరిటీ గారు గ్రీన్ కలర్ కాస్ట్యూమ్స్ లో ఉన్నారు సో వాళ్ళు మీకు వచ్చి టమాటా జ్యూస్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మీరు రిపీట్ చేయడం ట్రై చేయండి పది వర్డ్స్ కూడా నేను కోర్ట్ వేసుకుని ఫుట్బాల్ కోర్టు ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ కోర్టు నవ్వులు ఐస్ క్రీమ్ కార్ పంచర్ అయ్యాక గుర్రం వేసుకుని వెళ్తుంటే కత్తులతో ఉన్న వాళ్ళు వాడ్స్ తోటి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు గేట్ దగ్గర లోపలికి వెళ్ళేసరికి గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్ తోటి ఉన్నారు వాళ్ళు టమాటా జ్యూస్ ఇచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు మీరు ఈ పది వర్డ్స్ కూడా రిపీట్ చేయగలరు సార్ మనం ర్యాండమ్లీ వర్డ్స్ దాన్ని ఒకసారి తీసుకున్నట్లయితే మనకి రిపీట్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడింది సో ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ స్టేజ్ మీద నిల్చున్నప్పుడు కూడా మనకి స్టోరీ అనేది అయితే మనం ఒక విజువలైజ్ చేసుకుంటే మనం మనం రెడీ అయ్యాము మనం కార్లు వెళ్తున్నాము ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ కనిపించింది అక్కడ మనం ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాము సో మనం అక్కడ పంచర్ అయిపోయిన వాళ్ళు గుర్రం మీద వెళ్ళాము అక్కడ కత్తులు ఉన్న వాళ్ళకి మనం మన ఐడెంటి చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాము అక్కడ గ్రీన్ కలర్ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు మనకు కనిపించారు మనకి జ్యూస్ ఇచ్చారు అసలు మనకి మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటే ఇది మనకి పది వర్డ్స్ కూడా మనం రిపీట్ చేయగలం సార్ ఈజీగా సో ఇది ఏంటంటారంటే విజు క్రియేటివ్ విజువలేషన్ టెక్నిక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ టు రిమెంబర్ ది వర్డ్స్ సో దీనికి మనం మన ప్రెజెంటేషన్స్ ఎలాగ అప్లై చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే ఏ టాపిక్ మీద అయితే మనం మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో ఎలాగో మన కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంటెంట్ తర్వాత మనం కీ పాయింట్స్ రాసుకుంటాం కదా కీ పాయింట్స్ నోట్స్ చేసుకొని వాటికి మనకి సాధ్యమైనంత వరకు ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక స్టోరీ ఆకారంగా మనం దానికి అందుకున్నట్లయితే మన స్టేజ్ మీద నిల్చున్నప్పుడు ఆ పదాలు రిపీట్ చేయడానికి కలిసి మనం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం అది రిపీట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇది మొదట్లో మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా కనిపించింది కొంచెం మనకు అలవాటు అయిపోయింది అంటే మెదడుగా అది హ్యాబిచువల్ గా హ్యాబిట్ గా మారి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ కానీ ఈ టెక్నిక్ అనేది క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ అని దీనికి అంటారండి సో ఇది ఒకటి మెథడ్ ఇంకొకటి మనం యాజ్ ఏ స్పీకర్స్ యాజ్ ఏ ట్రైనర్స్ మనకి చాలా సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే మనం మన ఫంక్షన్స్ లో కలిసినప్పుడు హాల్ లో కలిసి ట్రైనింగ్ స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు కలిసినప్పుడు కానీ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసినప్పుడు కానీ మన బ్యాచ్ మేట్స్ తో కలిసినప్పుడు కానీ చూసినట్లు ఉంది బట్ పేరు రీకలెక్ట్ చేయగా యాజ్ ఏ స్పీకర్ యాజ్ ఏ ట్రైనర్ నేమ్ కి రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఎదుటి వ్యక్తి కలిసి ఆయనతో మనం మాట్లాడుతున్నాము మనకు ఆ పేరు గుర్తులేదు స్టార్టింగ్ లో కానీ మనం పేరుతో పాటు కానీ ప్రవర్తించినట్లయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చింది బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే అక్కడ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది పేరు గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ మన కోసం ఇంకా తెలుసు మన వాళ్ళు అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుంది ఈవెన్ మన పేరు గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతే ఒక రకమైన ఇన్ఫీరియరిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఈవెన్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా 
దానికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అది ఏంటి అంటే మన జనరల్ గా మనం ఎక్కువ మందితో కలిసినప్పుడు కొత్త వాళ్ళతో పరిచయం అయినప్పుడు మన హ్యూమన్ సైకాలజీ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే మనం మనకి మనం ప్రెజెంట్ చేసేందుకని ప్రయత్నిస్తుంటాం సపోజ్ నేను కోదండి పైన గారితో మీతో మీట్ అవ్వాల్సింది లేకపోతే విజయ కృష్ణ గారితో కలవాలనుకున్నప్పుడు హాయ్ విజయ కృష్ణ గారు లేకపోతే హాయ్ అండి నేను నేను చండి రాజు నేను సోన్ సార్ ట్రైనర్ నేను సోన్ సార్ ఇలా కలిసి మనకి మనం చెప్పుకోవడానికి అని మనం ఉత్సాహ ఉత్సాహం చూపిస్తుంటాం ఎదుటి ఈ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ చెప్పుకుంటారు బట్ మనం దాని మీద దృష్టి పెట్ట కాన్సన్ట్రేషన్ మనం దాని మీద చేయం సో ఇది కాన్సన్ట్రేట్ మనం ఎలా చేసుకోవాలి మన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉండాలి మన మన స్టెప్స్ ఏంటి మనం తీసుకోవాలనేసి దాన్ని ఒకసారి తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ట్రాఫిక్ లైట్ లైట్స్ టెక్నిక్ అని అంటారు అంటే ట్రాఫిక్ లైట్స్ మూడు కలర్స్ ఉంటాయి కదా రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ ఉంటాయి కదా రెడ్ అంటే మనం స్టాప్ అవుతాము ఆరెంజ్ అంటే మనం రెడీ అవుతాము గ్రీన్ అంటే మనం మూవ్ అవుతాం సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ కి మనం మీట్ అవడానికి వెళ్తున్నామో మీట్ అవుతున్నామో పరిచయం చేసుకుంటున్నామో ఫస్ట్ మనకి మనం ఉత్సాహం చూపించి పరిచయం చేసుకున్న బదులుగా ఒక రెండు మూడు సెకండ్స్ కోసం ఆయన చెప్తున్నంత సేపు వరకు మనం మనకు స్టాప్ చేసుకోవాలి వినడానికి అనేసి వి షుడ్ బి క్రిస్టింగ్ మోడ్ స్టాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అది ఆరెంజ్ అంటే మనం రెడీ అవుతున్నాం కదా రెడీ అవడం అనమాట రెడీ అవడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆ ప్రభంలోకి మనం ఎవరితో అయితే మీట్ అవుతున్నామో వాళ్ళ తాలూకది మనం ఇంప్రెషన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా మెదడుకి తెలిసింది ఒకటి బొమ్మల భాష అనేసి ఇందాక మనం ఆరెంజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకున్నాము ఓఆర్ఎన్జి మన కంట్రీ ఆరెంజ్ తెలుసు సో వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు పర్సన్ చూసాము అంటే మనకి ఇమీడియట్ చూసినట్లే ఆయన పొడవుగున్నారా పొట్టిగున్నారా లావుగున్నారా సన్నంగున్నారా కలర్ ఆయన ఎలాగుంది ఐ ఐ కలర్ సెలగొని హెయిర్ కలర్ ఎలాగుంది అనేది మనకు ఒక ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఆ కామ్ ఏదైతే ఉందో అది అంత కూడా మనం ఒకసారి క్యాజువల్ గా చూడకుండా మనం ఏదైతే ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అనుకున్నామో ఒకసారి ఆ యాంగిల్ లో చూడాలి చూసినప్పుడు మనకి ఆ ఫేస్ అనేది గుర్తుండిపోతుంది అంటే మనం నెక్స్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఓకే ఎక్కడ చూసాం అనే విషయం అయితే గుర్తుంటుంది అనమాట సో ఇమేజ్ ఆ ఇంప్రెషన్ అనేది ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అది ఎప్పుడు అంటే మనకి మనం పరిచయం చేసుకున్న ఉత్సాహం చూపించుకుంటా అంటే ట్రాఫిక్ లైట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాము స్టాప్ అవుతుంటే మనకి మనం రెండు నిమిషాలు కాగి ఫస్ట్ అయిన తాలూకా పర్సన్ స్థలకి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం దెన్ ఆ రెండు సెకండ్స్ ఆగినప్పుడు వాళ్ళ పేరు మనం చెప్పుకుంటారు కదా సో మనం మాట్లాడుతున్న ప్రాసెస్ లో ఒకసారి మనం ఆ వర్డ్ కి ఒక రెండు మూడు టూ త్రీ టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేయాలి ఓకే విజయ కృష్ణ గారు ఓకే భాస్కర్ గారు లేకపోతే ఓకే వినోద్ గారు అలాగా ఒకసారి మనం రిపీట్ చేస్తాం దెన్ మనం ఆ ఇమేజ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాము దానికి మన నోన్ పర్సన్స్ తో ఆ నోన్ ఇమేజెస్ తో ఒకసారి మనం దానికి అసోసియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర్ లో అని అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆయన ఇమేజ్ చూసుకున్నాము మనం తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి లేకపోతే మన ఫ్రెండ్ ఎవరైనా వెంకటేశ్వర్లు ఉంటారు వాళ్ళకి ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి వీళ్ళ ఇద్దరికి లింక్ చేసుకోవాలి మనం ఆ పేరుకి పేరుకి ఇప్పుడు విజయ కృష్ణ గారే ఉన్నారు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో కృష్ణ ఉన్నారు అనుకుంటే సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఈతో మనం మాట్లాడుతుంటాము బట్ ఈ ఇమేజ్ కి మనకు తెలిసిన నోన్ ఇమేజ్ తో ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకుంటాం సో అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే రీకనెక్ట్ చేయాలని అనుకుంటామో నేను ఇమేజ్ చూడగానే ఒక ఆ రోజు నేను విజయ కృష్ణ గారికి నేను మన ఫ్రెండ్ తో లింక్ చేసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్ కూడా కృష్ణ కాబట్టి నేను కృష్ణ అనేసి మనకు అది రీకనెక్ట్ అవడానికి కానీ ఈజీ అవుతుంది అసోసియేట్ చేసుకుంటాం సో దీనికి ఏర్ టెక్నిక్ అంటే లేకపోతే ఐఆర్ టెక్నిక్ ఇంప్రెషన్ దెన్ రిపిటీషన్ దెన్ అసోసియేషన్ అన్నమాట సో ఈ టెక్నిక్ ఇప్పుడు వినడానికి నేను చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ప్రాసెస్ లాగా ఉంది కానీ ఇట్ లెస్ ఇట్ టేక్స్ ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ పడుతుంది సో మనం ఉత్సాహం చూపించుకోండి కాదు వినడానికి రెడీగా ఉండాలి ఆ వింటున్న ప్రాసెస్ ఆ నేమ్ కి మనం ఒక అసోసియేట్ చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం రిపీట్ చేయాలి ఇది ఒకసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మనం చాలా చక్కటి రిజల్ట్ అద్భుతమైన ఫలితం అనేది మనకి దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఒక టెక్నిక్ తెలుసుకున్నాం కంటెంట్స్ కోసం ఎలాగంటే ఓవర్ సైడ్ మనం కీ పాయింట్స్ నోట్స్ చేసుకుంటాము క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ ద్వారా విజువలైజేషన్ ఎలా ఉండాలి ఎలాగ దానికి లింక్ చేసుకోవాలని చాలా చూసుకున్నాం నేమ్స్ ఎలాగా రిపీట్ చేసుకోవాలని చూసుకున్నాం
మనకి అన్ని కూడా మన పదాలు మనం ఏదైతే రాసుకుంటామో వాటికి బొమ్మలు ఉండకపోవచ్చు సపోజ్ మనం ఒక గుడ్ క్వాలిటీ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ ఉండాలి అని అనుకున్నాం సో అప్పుడు ఆయన మోటివేషన్ లెవెల్ బాగుండాలి ఒక స్టూడెంట్ కి నేర్చుకోవాలంటే ఉత్సాహ మోటివేషన్ లెవెల్ బాగుండాలి అని మనం చెప్పాలనుకోండి మీకు మీరు మంచి మోటివేషన్ తో ఉండాలి మోటివేటెడ్ అయి ఉండాలి ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వకూడదు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాం మోటివేషన్ పదం గుర్తు పెట్టాలనుకుంటున్నాం తర్వాత మీరు ఒక మంచి అబ్జర్వర్ అయి ఉండాలి మంచి బాగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు ఏం చేస్తారు అనే విషయాన్ని మనం చెప్పాలనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మోటివేటర్ కి ఇమేజ్ ఏముంది అనేసి మనకి డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నవి మనం స్టోరీ ఆఫ్ అని గుర్తు పెట్టుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు మోటివేటర్ కి ఏం వస్తుంది సో దీనికి ఏంటంటారంటే అగైన్ మనం ఇక్కడ ఒక స్ప్లిట్ టెక్నిక్ అనేది వాడతాం ఎలాగంటే ఇప్పుడు మోటివేటర్ సో పదాలు కానీ మనం జస్ట్ క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మోటి వెయిటర్ మోటి వెయిటర్ మోటి అంటే ఒక లాగు ఉన్న వాళ్ళని అర్థం వెయిటర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి హోటల్ లో సర్వ్ చేసిన వాళ్ళు వెయిటర్స్ సో మోటివేటర్ కు మోటివేటర్ అక్కడ ఇమేజ్ మనం ఏం చేసుకుంటాం ఒక లాగు ఉన్న సర్వర్ ఒకరు మనకి తెచ్చేత సర్వింగ్ చేస్తున్నారు ఇస్తున్నారు లేకపోతే మన స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పాలనుకున్నా ఆ స్టూడెంట్ కి హాల్లో ఒక వెయిటర్ లాగు ఉన్న వెయిటర్ సర్వ్ చేస్తున్నారు అనేది కానీ మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటే మనం ఆ పదం అక్కడ చెప్పాలనుకున్న రీకలెక్ట్ చేయడానికి అనేసి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది లైక్ అది ఒక మంచి అబ్జర్వర్ అయ్యి ఉండాలి అని అన్నాను అనుకున్నా చెప్పాలనుకుంటున్నా మనం అది మీకు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి అని చెప్పాలనుకుంటున్నా సో అబ్జర్వర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నిఫైంగ్ గ్లాస్ పట్టుకొని ఒక ఏదో సమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి క్షుణ్ణంగా చూస్తున్నట్లు ఒక ఇమేజ్ ఒకటి మనకి మనం క్రియేట్ చేసుకొని అది మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలి ఇది ప్రాక్టీస్ కొంచెం చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కలిగి ఉంటుంది బట్ మనం కొన్ని పదాలు రాసుకొని దానికి రిలవెంట్ గా ఏ ఇమేజ్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అని మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇప్పుడు మనం సైన్స్ క్లాస్ లో చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు పీఎడిక్ టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి కార్బన్ హిలియం లిథియం ఇలాగ సీక్వెన్స్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా కార్బన్ అనిసి ఉంది సో దానికి మనం ఇమేజ్ ఆకార గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే కార్ ఫుల్ ఆఫ్ బన్ ఒక కార్ ఉంది దానిలో మొత్తం బన్స్ నిండు ఉన్నాయి అదొక అక్కడ విరి అలాగే ఒక ఇమేజ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు కార్ బన్ కార్ ఫుల్ ఆఫ్ బన్ అనేసి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ సో హై దాని డ్రాగన్ హై అనే దెత్తులో ఒక డ్రాగన్ ఉన్నట్లు అలాగే మనం ఇమేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం నోట్ చేసుకున్న కంటెంట్ కి కీవర్డ్స్ ఏదైతే రాసుకుంటామో ఈ విధంగా ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఎస్ఎస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా టెన్షన్ పడకుండా మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం ఎక్కడ ఏమవుతుంది ప్రాసెస్ మనం మర్చిపోతున్నాం అని చెప్పడైతే మనకు ఒకసారి ఆలోచన వచ్చేస్తుందో వెంటనే మనకి మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మారిపోతుంది స్ట్రెస్ ఫుల్ స్టేజ్ వెళ్ళిపోతాం కాఫీసాల్ అండ్ అడ్రియాలిస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంటాయి సో అది లేకుండా ప్లీజెంట్ గా ఉన్నామంటే మనకి నాలుగు రకాల ఫ్రెండ్లీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి దానికి డోస్ అంటారు డోపామైన్ ఆక్సిటోసిన్ సెరటోనిన్ ఎండోర్ఫిన్ అనేసి స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ కి రీప్లేస్ చేయడానికి అనేసి హెల్దీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి రిలీజ్ అవుతాయి మనం స్ట్రెస్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు సో ఈ విధంగా మనకి ఏదైతే బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ ఉంది న్యూరాన్స్ మధ్య కనెక్షన్స్ ఏదైతే కెమికల్ ప్రాసెస్ ఉందో మనం ఇమేజెస్ ద్వారా విజువల్ క్రియేటివ్ ద్వారా ఎప్పుడైతే గుర్తు పెట్టుకుంటామో టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వవు మన స్టేట్ ఆఫ్ ది మైండ్ బాగానే ఉంటుంది మనం క్రియే గుర్తు పెట్టుకున్న ఏదైతే ఇమేజెస్ అని మనకి ఈజీగా రీకలెక్ట్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెమరీ టెక్నిక్స్ దాని ఎక్రోనెన్స్ పాటికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను సెషన్స్ లో మీకు ఈవెన్ మీకు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి మీరు చేసుకున్నట్లయితే చాలా సెషన్స్ లో ప్రెజెంటేషన్స్ లో ఎక్రోనెన్స్ అనేది యూజ్ చేసి కూడా చెప్తుంటారు సో ఎక్రోనెన్స్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ది మెమరీ టెక్నిక్ చాలా ఈజీ మెమరీ టెక్నిక్ లే సో ఎక్రోనెన్స్ ఏంటి అనేసి దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం అయిన పదమే అది ఏంటి అంటే ఏదైనా పదాలు ఏదైతే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటామో వాటి దానికి ఫస్ట్ లెటర్ కి మనం నోట్ చేసుకుంటాం ఎక్కువగా మనకి రెయిన్బో కలర్స్ విబ్జేర్ అనే పదం విని ఉంటారుగా మనం అందరూ కూడా విని ఉంటారు సో విబ్జేర్ అని మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ అని సెవెన్ కలర్స్ కూడా మనం లోపల విబ్జేర్ అని చెప్పుకుంటే బయటికి సెవెన్ కూ
బట్ ఎక్కువ లైన్స్ కోసం అనేసి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకున్నా అయితే కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే మనం ఫస్ట్ లెటర్స్ ఏటిజ్ గారి రాసుకున్నట్లయితే అది ఒక మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ అవ్వకపోవచ్చు మనకి ఎప్పుడైతే ఒక మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ అవుతుందో అప్పుడే మనకు అది ఈజీగా గుర్తుంటుంది మళ్ళీ ర్యాండమ్ లేదో పిక్యూఆర్ఎస్ అనేది ఏబిసిడి అలాగే ఏదో రాండమ్లీ వర్డ్స్ ఉన్నాయంటే మళ్ళీ మనకు ఆ పదం మళ్ళీ గుర్తుండదు ఇప్పుడు విబ్జేర్ అని సేలుగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకి అందరికి కూడా మనం లేజర్ లేజర్ అందరూ విని ఉంటాం కదా యాక్చువల్ లేజర్ అనేది లేజర్ రేస్ లేజర్ కిరణాలు వింటాం అది యాక్చువల్ గా అది ఒక పదం కాదు అది ఒక ప్రాసెస్ తాలూకా ఫస్ట్ లెటర్స్ అది లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే లైట్ బీమ్ కి మనం అది అక్కడ స్టిమ్యులేట్ చేస్తారు ఒక నేరో బీమ్ కింద మార్చిన నేరో బీమ్ అనమాట అది బట్ అది మనకి లేజర్ అనేసి ఫస్ట్ వర్డ్స్ తీసుకోవడం వల్ల లేజర్ రేస్ లేజర్ రేస్ కింద మనం అక్కడ చెప్పుకుంటాం లేకపోతే ఇప్పుడు మనకి నాసా నేషనల్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఉంది అలాగే ఆ పదాలు అయితే తీసుకుంటామో మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్స్ మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు మనకి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి కొంతమంది విని ఉంటారు దానికి చండీ పాదాల అండా అని అంటారు అనమాట చండీగఢ్ ఢిల్లీ పాండిచ్చేరి అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం తెలిసి చండీ పాదాల అండా అంటారు సో అది మనకు ఒక మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ వచ్చింది చండీ పాదాల అండా సో అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా మనకి ఈజీ అవుతుంది అలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనేసి అంటే ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అనేసి అంటారు అంటే ట్రిగ్నామెట్రీలో కోడ్రెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనేసి అలాగే నేను చదువుకునే రోజుల్లో మనకి కలర్ కోడింగ్ కాంపోనెంట్స్ కి కలర్ కోడింగ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు రిజిస్టర్ వాల్యూస్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ అనేసి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు అది నైన్ కలర్స్ ఉండేవి ఒక్కొక్క కలర్ కంటే బ్లాక్ బ్రౌన్ రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో గ్రీన్ బ్లూ వైలెట్ గ్రే వైట్ కి ఇలాగా సెవెన్ నైన్ కలర్స్ కి నైన్ కోడ్స్ ఉండేవి సో దానికి మీరు సెంటెన్స్ ఎలా చేసుకునే వాళ్ళు బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ హ్యాజ్ వెరీ గుడ్ వైఫ్ అని అలా పెట్టుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్రోనైమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకుంటే ఎక్రోయిన్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం సో మనం రాసుకుంటే అది మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ అవ్వకపోవచ్చు మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ అయితే మనకి గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనకు అందరికీ టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్రోనిఫై అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది యూఆర్ఎల్ అంటే అది యాప్ ఏం కాదు యూఆర్ఎల్ మనం డైరెక్ట్ గా గూగుల్ క్రోమ్ లో తెలిసి కానీ ఎక్రోనిఫై అని కానీ కొడితే మనకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పేజ్ లో మనకు కావలసిన పదాలు ఏదో మనం గుర్తుపెట్టుకున్న వర్డ్స్ టైప్ చేస్తే అది వాటిల తాలూకా ఫస్ట్ లెటర్స్ నుంచి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ మనకు అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఫైవ్ సిక్స్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సో అందులో మనం చూసుకొని ఏదైతే మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ లాగా గుర్తుందో అది మనం తీసుకొని అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే యాజ్ ఎ స్పీకర్స్ గా యాజ్ ఎ ట్రైనర్స్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఈజియస్ట్ మెథడ్ ఎక్రోనైమ్స్ దాన్ని మనం వాడుకొని స్టార్టింగ్ ఫేజ్ లో సెకండరీ ఫేజ్ లో ఆ పదాల్స్ నుంచి విజువల్ గా దానికి ఒక ఇమేజెస్ గా క్రియేట్ చేసుకొని దానికి లింక్ చేయడానికి కానీ ప్రయత్నించినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నేను చెప్పాల్సిన కంటెంట్స్ కి నేను ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టాల్సి వస్తుంది సో వన్స్ కాన్ఫిడెంట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన స్టేట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ పాజిటివ్ స్టేట్ లోకే ఉంటుంది సో మనకి అక్కడ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అనేది రిలీజ్ అవ్వవు ప్లెజెంట్ హార్మోన్స్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి మనం బ్యాలెన్స్ అనేది కూల్ గా చెప్పాలనే విషయాలన్నీ కూడా మనం చెప్పగలుస్తాను సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ టెక్నిక్స్ సో ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా నేను మీకు కంటెంట్స్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా నేను ఎక్రోనెన్స్ వాడాను అంటే ఫస్ట్ ట్రిపుర్ ఆల్ మూవీ తనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని అది ఉంది కాబట్టి అనేసి అక్కడ మన మెమొరీ స్టెప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో రిజిస్ట్రేషన్ రిటర్న్స్ అండ్ రీకలెక్షన్ అనేసి తర్వాత ఇమేజ్ మనం విజువలైజ్ చేసుకోలేకపోయినప్పుడు ఏదైతే క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉండాలనుకున్నామో దానికి ఏఈ ఐఓఐ ఓవల్స్ తాలూక ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసుకొని ఆల్ సెన్సర్స్ దెన్ ఎగ్జాగరేట్ అనేసి మనకి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ దెన్ యూజ్ యాక్షన్స్ అండ్ కలర్స్ అనేసి సో ఇలాగా నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు సెషన్ లో ఎక్రోనెన్స్ ఎక్కువగా వాడుకొని మీకు ఈ సెషన్ తీసుకోవడానికి కూడా జరిగింది సో లాస్ట్ వన్ అవర్ లో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ప్రాస్ ఫ్లో అనేది తీసుకెళ్ళగలం సార్ సో ఇవి ఫ్యూ టెక్నిక్స్ మనకి కాన్ఫిడెంట్ గా మనం చెప్పడానికి అనేసి మనం ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం సో మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెమోరీ అనేది
సో ఇప్పుడు ఈ మెమోరీ బాగుండాలి అనుకున్నా అంటే మనం ఎవ్రీ డే చేయవలసిన ఎక్విటీస్ ఏంటి మన కొన్ని ఇప్పుడు మనం వింటుంటాం ఓల్డర్ ఏజ్ లో మర్చిపోవడం అనేది డిసీజెస్ అల్జిమేట్స్ వస్తుంటది డిమెంటియాలాగా డిసీజెస్ వస్తే మెమరీ రిలేటెడ్ వస్తుంటాయి అనేసి సో అది ఏది కూడా రాకుంటూ ఉండాలంటే మనకి ఇప్పుడు ఉండేది రిటెన్షన్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనుకుంటే మన డైలీ కూడా న్యూస్ పేపర్స్ లో ఏదైతే మనకి పజల్స్ వస్తాయి కదా పజల్స్ ఈ రోజు నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరు చేయడానికి అనేసి ట్రై చేయాలి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పట్టదు చూడవకు లాంటి పజల్స్ చాలా బాగా పని చేస్తాయి మనకి క్రియేటివ్ థింకింగ్ కోసం అనేసి మనకి మెదడికి మెదట స్థామికలు అవన్నీ వస్తుంటాయి సో ఐదు పది నిమిషాలు కేటాయించి ఈ రోజు నుంచి న్యూస్ పేపర్ లో న్యూస్ తో పాటు ఆ పేజీ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే సెషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే మెమోరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవేంటి అంటే ఫుడ్ మనం చాలా బాగా కడుపు నిండా ఫుల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ తీసు ఫుడ్ తీసుకున్నాం అంటే మనకు అక్కడికి వెళ్ళి పెద్ద నిద్ర వస్తుంది చెప్పాలని చెప్పుకోలేదు మెదడికి చిన్న ఆకలి కొంచెం ఉన్నట్లు కనుక మనం ఎన్సూర్ చేసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ ఈవెన్ చేయగలిస్తే మనకి ఆ రోజు సాలిడ్ ఫుడ్ బదులుగా లిక్విడ్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి స్టమక్ అనేది ఫుల్ అనేది అవుతుంది చిన్న ఎంటీ ఉన్నట్లు ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ట్రై చేసి చూడండి బ్రెయిన్ అనేది మెదడు అనేది ఉంటుంది బాగా తింటే మనకి గుప్త వేసి వచ్చి పడుకుంటాం నిద్ర వస్తుంది రావు నిద్ర వస్తాయి అదే కానీ మనం లిక్విడ్ ఐటమ్ అలాగ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రూట్ జ్యూస్ అలాగ తీసుకున్నట్లయితే సెషన్ కి ఇచ్చే బిఫోర్ అక్కడ మనం ఎలర్ట్ కొనేది అనేది షూర్ అనమాట సో ఫుడ్ పరంగా అది తీసుకోవాలి నిద్ర సఫిషియంట్ గా ఉండాలి మనకి అది అందరు చెప్తుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నిద్ర ఉండాలనేసి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ లో తీసుకుంటే మనం పడుకుంటున్నప్పుడు ఎన్ని గంటలు అయితే పడుకుంటాము ఎవ్రీ నైన్టీ ఎయిత్ మినిట్ తొంభై నిమిషంలో మనకి ఆరియం స్టేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ అనే స్టేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటాయి అందులో మెమోరీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ అనే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ మనం ఈ డే మొత్తంలో చూసిన ఇమేజెస్ ఏదైతే చూసామో అది అన్ని కూడా మెదడులోకి వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ పర్టికులర్ స్పేస్ లో సెగ్రిగేట్ అవుతుంది సో ఆర్యం అనేది నైన్టీ ఎయిత్ మినిట్ లో జరుగుతుంది సో మనం ఏంటంటే మనకి మెమోరీ బాగుండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం నిద్ర ఏదైతే చేసి పడుకుంటామో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ నైన్టీ మినిట్స్ ఉన్నట్లు మనం ఎన్సూర్ చేసుకోవాలి అది ఒకటి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ చెప్పారంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో అలాగే పడుకున్నట్లయితే ఈ ఆర్యం లో జరగవలసిన యాక్టివిటీ మొత్తం కూడా జరుగుతుంది మనం చదువుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఇమేజెస్ విజువలైజ్ చేసుకున్నామో మనం పడుకున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా చక్కగా స్టోరేజ్ సెకండ్ స్టెప్ అయితే చెప్పుకున్నాము ఆ ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది సో మంచి డైట్ తీసుకోడు ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకోడు సుడోకు లాంటి యాక్టివిటీస్ చేసుకోడు సఫిషియంట్ గా నిద్ర సెషన్స్ కి వెళ్ళే బిఫోర్ కొంచెం సాలిడ్ ఫుడ్ బదులుగా లిక్విడ్స్ తీసుకోడు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ రోజు నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ధైర్యం గా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి సెషన్స్ చెప్పడానికి అనేసి మనకు ఎటువంటి భయం అనేది కలగదు సో మీరు అందరు కూడా ఇవన్నీ చక్కగా నోట్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేసి ఆశిస్తున్నాను మనకి ఈ సెషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ డే ఇంకొక మోస్ట్ ఇంకొక డే ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్స్ ఇక్కడ వచ్చారు సో ఈ రోజు పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపేట్ కూడా మంచి ప్రయోజనం పొందాలని లాస్ట్ టెన్ డేస్ నేర్చుకున్న విషయాలు ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా మనకి నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ పవర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అనేసి చెప్తుంటారు అనమాట ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కొంచెం కొంచెం మార్పు తెచ్చుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ గుర్తుంటది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తరఫున కంప్లీట్ మర్చిపోతుంది నైన్టీ పర్సెంట్ మర్చిపోతాం సో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీరు అందరు కూడా మంచి ప్రయోజనం పొంది మంచి స్పీకర్స్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజు సెషన్ నుంచి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అవకాశం కలిగించిన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అభినేత కనుక నాగేశ్వరరావు గారికి మన విజయవాడ టీమ్ పర్టికులర్ గా దీపన ఈపీఎస్ తేజస్వి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి సమాచారాన్ని అందించారు సార్ మెమరీ అండ్ ఎక్కడ అంటే మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడానికి వెళ్ళటం తర్వాత ఏవైతే మర్చిపోతున్నాం మనకి మెమరీ ఎంత ఎంతవరకు అవసరం మనకి బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ లో ఎలా రీకలెక్ట్ చేసుకోవటం మనం ఏ విధంగా సమస్య పొందుతున్నాం అనే దాని గురించి ట్రిపుల్ ఆర్ టెక్నిక్ అంటే
దాని అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే వస్తుందో సక్రమంగా రావాలి అంటే కనుక మన లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ గానీ రైట్ బ్రెయిన్ గానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి మన రిసీవ్ చేసుకునే విధానం ఎలా ఉండాలి అలాగే ఏఈ ఐఓయు టెక్నిక్ ద్వారా అలాగే ర్యాండమ్ వర్డ్స్ ని ఉపయోగించుకుంటూ ఈ స్టోరీ మెథడ్ ఎలా ఎచీవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్తూ మన మెమొరీని మరింతగా అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని సూచనలు సలహాలు అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఎవరన్నా ఏదన్నా సమస్య క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక అడిగితే మనం ముగించుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎనీ డౌట్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి